Namaskaram, Bella Chata. Ah, Namaskar, Namaskar. Alla Bella Chata. Hmm. Nammada yi Pradesham. Ingen orangi karna madhyo. Hmm. Yi idea itu, uru yoga, uru meetingo, unna nada kani lla. Uru mandiri da prasangga itu tu nala triyai. Oh, mandiri da prasangga kato ndari ki idea itu niyeng melinjo boy. Dega parane satya. Hmm. Aarche lo uru prasangga ngel gaiti lengil. Yenne shariyat itu nwalla ta talarche yu. Kayi ka algal ke kaya pun dulu. Mandiri mana da prasangga itu nwe. Yeni ki jiwan ton kayi kene boleya. प्रसडं मंत्रिमारूपो चाग्रूपो காப்பி உடியம்மாரையும் ஜாய உடியம்மாரையும் ஒரு போல சுவிப்பிக்கின்னா ஒரு புதிய திக்கேசனா இ கச்சதில செலியோது செரிக்கி போயில்லுடு அதா அடுத்து அலக்கினே போகு சாரை ஒரு கேசுகட்டு கொரைக் காலம் கச்சதி வெச்சும் நடந்ததா அதுரு நாரிய கேசாருந்து அதுவுண்டா 35 பைசா ஒரு साक्षिणी उड़ने <laughs> Oh, 
മാന്യന്മാരെ കണ്ട തിരിച്ചറിയാൻ മേത്ത പെണ്ടുകള് ഇതെന്ത് പറ്റി താൻ രാവിലെ വെള്ളത്തിൽ വീണോ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ ചേട്ടാ പാലത്തിന്റെ നടുക്കെത്തിയപ്പോ ഒരു കാറ് വന്നു ഞാൻ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് മാറി കൊടുത്തു എന്നിട്ടും ചെളിക്കുണ്ടി കിടന്ന വെള്ളം കൃത്യമായും എന്റെ ദേഹത്തേക്ക് തന്നെ വെറുപ്പിച്ച് വീഴിച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം അവമാരം പോയി ഇരിക്കേ നല്ല വടി പോലെ തേച്ചെടുത്ത് ചുബ്ബായും മുണ്ടുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആണെങ്കിലും നല്ല വേഷവും ധരിച്ചു വഴിയെ നടക്കാൻ പോലും എനിക്കിപ്പോ ഭയമായിരിക്കുന്നു കാറിന്റെ നമ്പർ കുടിച്ചെടുത്തില്ലായിരുന്ന എന്തിനാ എന്റെ കരുത്തെ കെട്ടു തൂക്കാനോ എന്താ രാമനിട്ടാ അത് ഒന്നും ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടേ അല്ല പിള്ള ചേട്ടനത് എന്ത് പറ്റി ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ ചേച്ചി രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നതേ ഒരു മുഷിഞ്ഞ പണിയാ ഒരു അക്കിരി പറ്റി ആ പിള്ളെ എഴുന്നേക്ക് നമുക്ക് അകത്തോട്ടിരിക്കാം തന്നെ ഈ വേഷത്തിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടാ എനിക്ക് അതിന്റെ കുറച്ചിൽ വാരിരിക്കുക ചേച്ചി ദേഹത്തിനൊരു വിറയലും കുളിരൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ചൂടുള്ളൊരു കാപ്പി കിട്ടിയാൽ മോളെ പാഞ്ചാലി പിള്ളച്ചേട്ടനൊരു കാപ്പി ആ അഞ്ചാറ് ദിവസം ആയല്ലോ പിള്ളേ കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ചേട്ടന്റെ കാര്യം തന്നെ ആലോചിച്ചുണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴെങ്ങനെ നീട്ടി ആലോചിക്കാൻ എന്ത് പറ്റി പലതും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പാഞ്ചാലി കുട്ടി എന്താ രണ്ട് പാർക്കിംഗ് കൊണ്ടുവാ കൊണ്ടുവരാ എനിക്ക് എന്തോന്ന് പറ്റിയെന്ന് താൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത കാലത്തായി ചേട്ടന്റെ പേരും പെരുമയും ഒന്നും ഇടിഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ചേട്ടന് ശത്രുക്കളും ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് കാലം കുറെ ആയെന്നും മറ്റട താൽമരം കേൾക്കാറായില്ലെന്നും മറ്റും പലരും ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പണിയാണെന്ന് അറിയാം എന്നാൽ ഇതൊക്കെ കേട്ട് ചിലരൊക്കെ ആടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കാപ്പിയുടെ കാര്യം ചേട്ടൻ ഐരാവതക്കുഴി പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് എത്ര കാലായി പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അതിലെന്താ ഇപ്പത്ര മോശം ആ പന്ത്രണ്ടിലെ രണ്ടവിടെ കിടക്കട്ടെ ചേച്ചി ബാക്കി പത്ത് വർഷത്തിന്റെ കാലാവധി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ചേട്ടനെ ഒന്ന് അനുമോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ദശവത്സര പൂർത്തി ആഘോഷം ഓ പക്ഷേ എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നാട്ടുകാർക്ക് അതൊന്നും ഓർമ്മയില്ലെന്നേ അവർക്ക് അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും കസേരിലിരിക്കാൻ ഒക്കുമോ ഇപ്പോ നമുക്ക് ദശവത്സരം ആഘോഷിക്കാം ബാക്കിയുള്ള രണ്ടു വർഷം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു എട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഈ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ദശവത്സര പൂർത്തി കൂടി ആഘോഷിക്കാം എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അനുമോദന യോഗം നമുക്ക് പൊടി പൂട്ടിക്കണം യോഗത്തിൽ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോ ഈ നാട് നന്നാക്കാം നന്നാക്കാം എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയണം അയ്യോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പിള്ളേ ഈ നാട് നന്നാക്കുന്നത് നന്നാക്കാനല്ല കേട്ടാ നന്നാക്കാവുന്ന പത്ത് പേരുടെ മുമ്പ് കൈയും ചുരുട്ടി എന്ന് മൈക്കിൽ കൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്നതിന് ചേട്ടൻ എന്താ ചെയ്താ മന്ത്രിമാരൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതുപോലെ പറഞ്ഞാ മതി അതെങ്ങനെയാ ഒരു മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാതെ പറയുന്നത് ചേട്ടാ രണ്ടും കൂടെ ചേട്ടൻ ഒക്കൂല്ല ചേട്ടന് മനസ്സുണ്ടായാ മതി സാക്ഷിയാകുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു നാട് നന്നാക്കാനല്ല ചേട്ടൻ നന്നാകാനുള്ള വഴിയാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ പാലത്തി വെച്ച് ഈ ചെളിവെള്ളം എന്റെ ദേഹത്ത് തെറിച്ചപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയായ നമുക്ക് പഞ്ചവടി പാലം ഒന്ന് പൊളിച്ചു പുതുക്കി പണിഞ്ഞാൽ എന്താ ചേട്ടന്റെ സ്മാരകമായിട്ട് അയ്യോ അതെങ്ങനെ നോക്കുന്നത് പിള്ളേ നല്ല പാലം എങ്ങനെയാ പൊളിക്കുന്നത് പാലം പൊളിക്കാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ചേട്ടൻ പണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിന്ന പോലെ നിന്ന് തന്നാ മതി 
പിന്നെ ചേട്ടൻ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഉപകാരം ചെയ്തു തരണം ആ മാർക്കറ്റിന് അടുത്ത് ഒരു ആറ് സെന്റ് പുറമ്പോക്കില്ലേ ആ നാട്ടുകാർക്ക് പാർക്ക് പണിയാൻ പോണ സ്ഥലം നാട്ടുകാർക്ക് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യാൻ എന്തിനാ ഇനി ഒരു പാർക്ക് ചേട്ടൻ അതെന്റെ അനന്തരവഞ്ചർ എന്റെ പേരിൽ പതച്ചു തന്നാല് ഞാൻ അവനൊരു മൂന്നാലും ഒരു കട പഠിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നന്നാക്കാനും നന്നാകാനും പറ്റൂ പാലം പൊളിച്ച് പുതിയത് പണിഞ്ഞ് രണ്ടറ്റത്തും ചേട്ടന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കും ആ മണ്ടോരി ചേച്ചി പാഞ്ചാല കുഞ്ഞിന്റെ കാപ്പി കിട്ടിയില്ല അവള് കാപ്പിട്ട് ഒന്നും ശരിയായി കാണൂല ഞാൻ കൊണ്ടുവരാ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ചെയ്താ ചെയ്തു ചത്ത കഴിഞ്ഞ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയ ചേട്ടനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ചേട്ടാ ചേട്ടാ പ്രതിമയായി പോയോ ചേട്ടാ 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 പണ്ടൂർ ചേച്ചി പണ്ടൂർ കുഞ്ഞ് ചേട്ടൻ ഒന്നുമില്ല വണ്ണു ഇത്തിരി വെള്ളം കൊണ്ടുവാടിക്കേതാ ഞാൻ ചാകാൻ പോവാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഓടിക്കാണും നല്ല പുള്ളിയാ ഇവിടെ ഒരു തലകറക്കം വന്നപ്പോ പുള്ളിച്ചേട്ടനെ ഓടിക്കളഞ്ഞേ ചേട്ടന്റെ ജീവൻ പോകുന്നത് കാണാനുള്ള മനക്കരുത്തില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഓടിയതാ മരണം മുന്നു വന്ന് നിന്ന് വട്ടം കറങ്ങുമ്പോ അത് കാണാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല പണ്ട് എന്റെ വല്യമ്മ വായു വലിച്ചു കിടക്കുമ്പോ നാട് വിട്ട് ഓടിയവനാ ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന ദിവസം പതിനാറ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ പതിനാറടിയന്തരം കൊടുത്തട്ട് ഞാനിപ്പൊ വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ദുശാസന കുറിപ്പിയായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചേട്ടൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒരു ദശവത്സര പൂർത്തി ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് അനുമോദിച്ചാലുണ്ടായ പിള്ളാച്ചനും എനിക്കും അഭിമാനത്തിന് വക നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണത് ചേട്ടൻ കണക്കൂട്ടിയോ മൊത്തം എന്തോ കിട്ടും ഓ ഒരു അനുമോദന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് കണ്ണുവെട്ടി ചൊണ്ടാക്കാവുന്ന എത്രയാണ് റായാലമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ പക്ഷെ ഇത് ഒരു അനുമോദന യോഗം മാത്രം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ദുശാസന കുറിപ്പിയേട്ടന്റെ സ്മാരകമായി പഞ്ചവടി പാലം പൊളിച്ചു പണിഞ്ഞ് പാലത്തിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും കുറിപ്പിയേട്ടന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാൻ പോവാ അതെങ്ങനെയാ പിള്ളെ അതുമല്ല ഒന്നാന്തരം പാലം അല്ലേ അല്ല ഹാബേലെ പാലം അപകടത്തിലാ പാലം അപകടത്തിലാ തന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു മരം കൊണ്ടാണല്ലോ പാലം അപകടത്തിലാണ് റാഹേലമ്മയ്ക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് അപകടത്തിലല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിലാക്കും നീ ഇതുവരെ റേഷൻ കടയിൽ പോയില്ലേ ഒരു രണ്ട് കിലോ പഞ്ചസാര ഇവിടെ തരാൻ വേണ്ടി ആ റേഷൻ കടക്കാരൻ പ്രകലാതം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവന് എന്താ ശലോ മോനെ അമ്മ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാത്തത് അമ്മയ്ക്ക് വീട്ടുകാർ നോക്കിയിരുന്നാ മതിയോ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായ റാഹേൽ അമ്മയ്ക്ക് നാട്ടുകാർ നോക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് രണ്ടു വന്നാ ഞാൻ പോയി എന്താ കൈക്കൂലി രണ്ട് രൂപ മോഹൻചെല്ല് അമ്മ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രഹ്ലാദിനോട് രണ്ട് രൂപ മേടിക്കും ചെല്ലു 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 യോഗത്തിന്റെയും പാലത്തിന്റെയും കാര്യം ശലോമോൻ വിശദമായി അറിയണ്ടെന്ന് കരുതിയ അവന് പുറത്തേക്ക് അയച്ചത് അറിഞ്ഞാലേ അവൻ ഉടങ്ങി പിരിവ് തുടങ്ങും ഇവിടുത്തെ പാരമ്പര്യം അല്ല പിള്ളെ സർക്കാർ അല്ലയോ പാലം പണിയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാനാ എന്നാ കിട്ടാനാ ഇതോ ആദ്യം പാലം അപകടക്കം പറ്റി പിന്നെ പാലം പൊളിക്കൽ കമ്മിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് പാലം പണിക്കം പറ്റി സ്മാരക കമ്മിറ്റി പ്രതിമ കമ്മിറ്റി പ്രതിമ നമുക്ക് മദ്രാസിൽ ഉണ്ടാക്കണം അതെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടന കമ്മിറ്റി 
ഈ എല്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും കൂടെ നമ്മൾ തന്നെ അംഗങ്ങൾ പിന്നെന്താ എന്റെ കർത്താവ് ഹിക്കണ്ട കമ്മിറ്റിക്കെല്ലാം കൂടി പ്രസിഡന്റ് വരെ നമ്മൾ എവിടെ പോയി തപ്പാന അതിനല്ലേ ദുശാസന കുറിപ്പുള്ളത് പിന്നെ വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ കാർക്കോടക മുതലാളിയുടെ വീട്ടില് ഒരു ആലോചന യോഗം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വരണം ദാഹത്തിന് കുടിക്കാൻ വല്ലതും കാണുമായിരിക്കും അതിനല്ലേ അച്ചായ ഷാപ്പ് കോൺട്രാക്ടറുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ മീറ്റിംഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം തന്റെ സ്വഭാവം ശരിക്കറിയാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാ അനുമോദന യോഗത്തിന്റെ കാര്യം തമ്മിനെ പരസ്യം പക്ഷേ പാലത്തിന്റെ കാര്യം പാലം അപകടത്തിലായതിന് ശേഷമേ നാലുപേരെ അറിയാവൂ പ്രസിഡന്റ് സാറിന് രാജിപ്പറ്റി ഇറങ്ങിപ്പോകൂ ഇറങ്ങിപ്പോകൂ എന്ന് നമ്മൾ വായി തലക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി വായിലെ വെള്ളം വറ്റുന്നതല്ലാതെ ഇതേവരെ ദുശാസന കുറിപ്പിന് അശേഷം കുളിക്കവില്ല യൂദാസൂചിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു കുറിപ്പിന് നാണമില്ലെങ്കിലും രാജി വെക്കണമെന്ന് പറയുന്ന നമുക്കെങ്കിലും നാണം വേണ്ടേ മുന്നിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിൽ കൂടെ വരുത്താൻ നോക്കണം രണ്ടു പേരുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാ കസേരയെ കുറിപ്പിരിക്കുന്നത് ആരെയെങ്കിലും രണ്ടു പേരെ നമ്മൾ ചാക്കിലാക്കുകയോ ചാക്കോട് കൂടി കാറിലാക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഭരണത്തിന്റെ താക്കോൽ നമ്മളെ കയ്യിലിരിക്കും അതൊക്കെ വലിയ ചെലവുള്ള കാര്യമല്ലേ ഭീമൻ പിള്ളെ രണ്ടുപേരെ ചാക്കിട്ട് കാറെ കൊണ്ട് നടക്കാനും കണ്ട പെട്രോൾ പമ്പിന്റെയും ജാരാഷാപ്പിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്താനും കണക്ക് പറഞ്ഞ് ഇറക്കിവിടാനൊക്കെ നല്ലൊരു തോ കയ്യിലില്ല പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് കുറെ കൂടെ ബുദ്ധിപൂർവമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടത് പഴയ തന്ത്രം തന്നെ ആയാലോ കാത്തിരിപ്പ് നമുക്കൊരു പുതിയ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു കളയാം കുറിപ്പ് ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള എല്ലാ ബോർഡുകളും ടാർ അടിച്ചു കളയാം പഞ്ചനെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഈ നാടിനോടും നാട്ടുകാരോടുമുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് എനിക്കിത് ഇവിടെ വന്ന് പുറത്ത് പറയാതിരിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല താൻ കാര്യം പറയൂ ദുശാസന കുറിപ്പിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനസ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ഒരു വലിയ അനുമോദന യോഗം കൂടാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ ജോലി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ അനുമോദന യോഗം എന്ത് വില കൊടുത്തും നമുക്ക് കലക്കണം കലക്കിയിരിക്കും നാളെ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം യോഗം നടക്കുന്ന മൈതാനം മുഴുവൻ നമുക്ക് ടാറ് പൂശിക്കളയാം ആ കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടതാ ഞാൻ കൂലിപ്പടയായിട്ട് അറിയിക്കോളാം ആ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ അവരുടെ റേറ്റ് കൂടിയിട്ട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് പത്ത് രൂപ കല്ലേറിന് പതിനഞ്ച് സോള കുപ്പി ഏറ് ഇരു വൈകുന്നേരം കൃത്യം അഞ്ചു മണിക്ക് സ്ഥലം ശ്രീ പൂതനാഥ ക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് വെച്ച് ഐരാവത് കുടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ദുശാസന കുറിപ്പ് അവർകളെ അനുമോദിക്കാൻ കൊടുന്ന വമ്പിച്ച മഹായോഗത്തിലേക്ക് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ നല്ലവരായ ജനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു പ്രസ യോഗത്തിൽ മുൻ മന്ത്രി ശ്രീ ഗണപതി അയ്യർ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നതും ശ്രീ കാർകോട നായർ ചെന്നിപ്പിള്ള തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാർ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് യോഗാനന്തരം ഉണ്ണിമേരിയുടെ ഒരു നൃത്തകലാ പരിപാടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ മുൻമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം സാരല്ല ഉണ്ണിമേരിയുടെ നൃത്തം കലക്കും സിനിമയിലെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ജീവനോടെ എല്ലാ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെയും ഞങ്ങൾ സാധനം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു അയാളുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരാൾ സിനിമയിൽ എങ്ങാണ്ടുണ്ടെന്നാ കേട്ടത് അയാളല്ലേ ആള് നല്ല പിടിപ്പും കാര്യ ശേഷമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാ ഒരു മെമ്പർ ആയാലെന്താ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ മൂലകളും എത്തണം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ അനുമോദനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അസൂയ കാണും അതുകൊണ്ട് ഇസഹാക്ക് തരകന്റെ ആപ്പീസിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പ് കാറ് കൊണ്ട് നിർത്തി രണ്ടു മൂന്ന് അവിടെ നിന്ന് മൂന്നോ അത് ഈ കു 
ഞാൻ <laughs> 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 ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ദുശാസന കുറുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി മണ്ടോദരിയമ്മ മകൾ പാഞ്ചാലിക്കുട്ടി സ്നേഹമുള്ള പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെ ഇപ്പോഴത്തെ നാട്ടുകാരെ കലാസ്നേഹികളായ സുഹൃത്തുക്കളെ യോഗാധ്യക്ഷനായ മുൻമന്ത്രി ഗണപതി അയ്യരും പ്രാസംഗികനായ കാർക്കോടകനും വരാനൽപ്പം വൈകുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യോഗ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് നാം ഇന്ന് അഭിനന്ദിക്കാൻ കൂടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഗ്രൂപ്പ് ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ ഇത്രയും കാലം പ്രസിഡന്റായി ഒരേ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരേ കസേരയിൽ ഒരേ ഇരിപ്പിരുന്നിട്ടുള്ള ആരും തന്നെ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആദ്യമായി ഗിന്നേസ് ബുക്കിൽ എഴുതി ചേർക്കാൻ പോകുന്ന വാർത്ത ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദനത്തിന്റെയും ഉപോധനത്തിന്റെയും നറുമലരുകൾ കുറുപ്പജേഷ്ഠന്മേൽ വാരി വിതറുമ്പോൾ ഒന്നോർക്കണം ആ പൂക്കൾ ചെന്ന് വീഴുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൽഗുണ സമ്പന്നയായ കൈപുണ്യമുള്ള നൽകുന്ന പത്നി മണ്ടോദരിയമ്മയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ശ്രീരത്നത്തിന്റെ ഐശ്വര്യമാണ് കുറുപ്പജേഷ്ഠന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ളത് ഈ ഐരാവതക്കുഴി പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുടെ പേരിൽ ശ്രീമതി മണ്ടോദരിയമ്മയെയും മകൾ പാഞ്ചാലിക്കുട്ടിയെയും ഈ അവസരത്തിൽ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി പ്രകടന പ്രസംഗത്തിനായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ദുശാസന കുറുപ്പജേഷ്ഠനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു പ്രിയമുള്ള നാട്ടുകാരെ അമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ കൊച്ച് അനുജന്മാരെ അനുജത്തിമാരെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ അനുമോദനങ്ങളെല്ലാം കേട്ട ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനുണ്ട് ഈ നാട് നന്നാക്കുവാൻ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പൊളിച്ചു പണി അത്യാവശ്യമായിരിക്കുകയാണ് പൊളിച്ചു പണിയുമായി ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തന്നെ ഞാനും എന്റെ പക്ഷക്കാരൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകാത്തത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഭാഗ്യം മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാര്യം അധികൃതർ മറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ വീണ്ടും അതേപ്പറ്റി അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തരുതേ എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി അപേക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വിപരീതമായ കൂപ്പുകൾ അടുത്തതായി ശ്രീമതി പഞ്ചവടി റാഹൽ കൃതജ്ഞതാ പ്രകടനം നടത്തുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ കുപ്പുകൾ നമ്മളെ ക്ഷണനം സ്വീകരിച്ച് ഈ അനുമോദന യോഗത്തിൽ വരികയും ഒരു നോട്ടുമാല പോലും സ്വീകരിക്കാതെ കുറുപ്പേട്ടന് ഈ നാട്ടുകാരുടെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ ആദ്യ അവസാനം സജീവമായി പങ്കെടുത്ത് കൊഴുപ്പുണ്ടാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി മണ്ടോതിരിയമ്മയ്ക്കും മകൾ പാഞ്ചാലിക്കും നന്ദി ഇത്രയും നേരം മുഷിഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും നന്ദി കട്ടന് പിന്നിൽ ഒരു ഉണ്ണി നൃത്തം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ണി മേരിക്കും അവളുടെ അമ്മയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി ആരും കാണാതെ ഉണ്ണിമേരി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പുറത്തെ പിന്നോട്ടങ്ങാൻ കയറി വന്നായിരിക്കും 
നൃത്തപരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ് അയ്യോ ഇത് ഉണ്ണിമേനെ അല്ല അല്ലേ നന്ദിയില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഇവനെയൊക്കെ രാപ്പകലില്ലാതെ സേവിച്ചതാ ഒരു ഉണ്ണിമേരിയുടെ പേരിൽ അവർക്ക് ഈ ശരീരം വേണ്ടാതെ ആയില്ലേ അവിടെ ആരാണ് ചവിട്ടിയതാ എന്റെ കർത്താവ് കുറുപ്പിയാട്ടിന് എന്നാ പറ്റി ലൈറ്റ് പോയപ്പോ തൂണ ഏതാണ്ട് ഇടിച്ചതാ ഇങ്ങനല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും ലൈറ്റ് പോയപ്പോ ഇരുട്ട് തരുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടുവോ അണ്ണാക്കും വെച്ചോണ്ട് മൈക്കിലെ പോലെ പണ്ടോതിരി പാഞ്ചാലി എന്ന് വിളിച്ചോണ്ടല്ലായിരുന്നു ഇരുട്ട് തുടർന്നുള്ള ഓട്ടം അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും ഉണ്ണിമേരിയുടെ ആൾക്കാരായിരുന്നു ആരെങ്കിലും വെച്ച് താങ്ങി കാണും ഉണ്ണിമേരിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പൊതുവേ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഏത് കാര്യത്തിനാ രണ്ട് അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്തത് എന്തായാലും ചേട്ടന്റെ പ്രശസ്തി ഈ യോഗത്തോടു കൂടി പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കെട്ടിടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രതിമയുടെയും ബാലത്തിന്റെയും പണി ആരംഭിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കണ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത ആ പാലം പൊളിച്ചു കളയാൻ പറയാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല പിള്ളേ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ പൊളിച്ചു പണിയുന്ന പാലങ്ങളിൽ പലതും കേടില്ലാത്തതാ കേടില്ലാത്തതിനെ കേട് വരുത്തുന്നതാണ് ജനാധിപത്യം ഈ നാട് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ചേട്ടൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നാലുപേര് പറയാനിടയാവരുത് പഞ്ചവടി പാലം ചേട്ടന്റെ സ്മാരകമായി ഉയരണം അറ്റത്ത് ചേട്ടന്റെ പ്രതിമ വേണം അത് ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് പാലം പണി തുടങ്ങിയ നാട്ടുകാർക്ക് തൊഴിലായി നാട് നന്നായില്ലെങ്കിലും നാട്ടുകാരെങ്കിലും നന്നാവുമല്ലോ എന്നാലും പിള്ളേ നാട്ടുകാർ കള്ളം കണ്ടുപിടിച്ചാലോ നാട്ടുകാര് നാട്ടുകാര് ഇന്നലത്തെ യോഗം കളിക്ക് അവന്മാരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം പാലം പൊളിക്കണം കുറെ കാലം ഇവിടെ പാലം വേണ്ട പാലം ഇല്ലാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവന്മാരെ മനസ്സിലാക്കട്ടെ നൂൽപാലത്തെ കൂടെ നടക്കട്ടെ ഇന്നലത്തെ മീറ്റിംഗിന് കൈയടിച്ചിട്ട് എന്റെ കൈ അനക്കാൻ മേലാതെ ഇരുന്നതാ എന്നിട്ടും ചേച്ചിയുടെ ഈ പ്രസംഗം കേട്ട് ഞാൻ അറിയാതെ അടിച്ചു പോയതാ അമ്മേ ഗുളിയ കഴിച്ചില്ല ടൈമായി ആ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നുപോയി എന്തിന്റെ ഗുളിക ചേച്ചി ഇന്നലത്തെ ഓട്ടത്തിൽ വല്ലതും പറ്റിയോ പ്രഷറിന്റെ ഗുളിക തടി വെറുക്കണമെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വരുന്നുകൊണ്ടൊന്നും കുറയുകയല്ല ആഹാരം കുറച്ചാ മതി നമ്മുടെ ശീർഷാസന സ്വാമി കാണായിരുന്നില്ലേ ശീർഷാസന സ്വാമി പുള്ളിക്കാരന്റെ പല തരത്തിലുള്ള ആസനങ്ങളുണ്ട് ഏത് രോഗവും മാറും ഏത് തടിയും കുറയും ആധാരഹാബയിലെ അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ അങ്ങനെ എവിടെയാ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിർത്തി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമം പക്ഷെ അധികം അവർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ വലിയ ആളല്ലയോ അങ്ങനെയൊന്നും കരക്ക് കാണാൻ പറ്റിയല്ല ഒരു നസ്രാണിയായ തനിക്കെങ്ങനാടു ഒരു സ്വാമിയുടെ മഹത്വത്തെ പറ്റി അറിയാവുന്നത് അതെ അതിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ജാതിക്കാരായ മന്ത്രിമാരെ രാജ്യരാമാനം ആ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് ആസനവും പഠിച്ച് അനുഗ്രഹവും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന അറിയാവോ ചേട്ടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാലം പൊളിക്കൽ സുഖവുമായി നടക്കും ചേച്ചിക്ക് ആസനവും പഠിക്കാം തടിയും കുറയ്ക്കാം ശരിയാ പ്രസിഡന്റ് സാറില്ലേ എന്താണ് അത് ഞാൻ പറയേണ്ടവരോട് പറഞ്ഞോളാം കാണിക്കണ്ട കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നാ മതി എനിക്ക് സാറ് ചെലവിന് തരണം അയ്യോ ഞാനോ നാല് വയസ്സുള്ള ഈ കൊച്ചിനെ തന്നേച്ച് ആ കാലമാടം വേറെ കെട്ടി താമസിക്ക സാറ് വന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച കല്യാണം എനിക്കും കൊച്ചിന് സാറ് ചെലവിന് തരണം അതിനിപ്പോ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു വിധവാ പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നാൽ എന്താ വിധവാ പെൻഷൻ ഭർത്താവ് ചത്താലേ കിട്ടൂ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ തന്തെ ആയിപ്പോയില്ലയോ എങ്ങനെ കൊല്ലാനാ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പെൻഷൻ സാറ് വാങ്ങിച്ചു തരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പൂതനയുടെ നിറം മാറും എന്തായാലും നീ ഒരു അപേക്ഷ എഴുതി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കൊട നോക്കട്ടെ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കൊച്ചുമായി ഞാൻ ഈ വീട്ടുമറ്റത്ത് സത്യാഗ്രഹിക്കും അവളുടെ കാര്യം ശരിക്കും ഒന്ന് പരിഗണിച്ചോണേ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവളാ എനിക്ക് അവളോട് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതേതായാലും 
എന്താ പിള്ള ജോ പതിവില്ലാതെ ഈ വഴി താത്തയുടെ ഒരു വാർത്തയുടെ സത്യാവസ്ഥ ചോദിച്ചറിയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ത് വാർത്തയാണ് പിള്ള ജോ ഇന്നലെ രാത്രിയില് ജഹാൻകിർ താത്ത വല്ല ശബ്ദവും കേട്ടായിരുന്നു കിടക്കോന്ന് രാത്രി എന്ത് ശബ്ദം തടിയും കയറ്റി വന്ന ഒരു ലോറി പാലത്തിന്റെ നടുക്കെത്തിയപ്പോഴാ ശബ്ദം കേട്ടത് ടയറ് പഞ്ചറായതാണെന്ന് ആ ഡ്രൈവർ വിചാരിച്ച് അറിഞ്ഞോ പാലം ഒടിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത്ര വലിയ ശബ്ദം ഉണ്ടായിട്ടും ഞമ്മൾ കേട്ടില്ലല്ലോ അനാർക്കലി എന്താ ഇന്നലെ രാത്രി വല്ല ശബ്ദവും മോള് കേട്ടോ ഇല്ല പാല ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണാലും നിങ്ങൾ അറിയൂല അത്ര വലിയ ഉറക്കക്കാരാ വാപ്പേ മോളും പാലത്തിന് ബലക്ഷയമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ മുതല് പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ മനോവിഷമം ഊണില്ല ഉറക്കമില്ല പൊളിഞ്ഞ പാലത്തിലൂടെ വണ്ടി കടത്തി വിടുന്നതും ജനത്തെ കയറ്റി ഇറക്കുന്നതും അപകടമല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പാലം ഒന്ന് പൊളിച്ചു പണിഞ്ഞാലോ എന്നൊരു ആലോചന നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണം ഇല്ല ഒന്നും നടക്കൂലല്ലോ താത്തയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദൂതനായി എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത് പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം തന്നെ അതെന്തിനാ വിളിച്ചോ താത്ത വിചാരിച്ചാലേ പാലം കുറെ കൂടി അപകടത്തിലാവൂ അതായത് പാലം അപകടത്തിലാണെന്ന് താത്ത പ്രചരണം കൊടുക്കണം അതിന് പറ്റിയാൾ താത്ത തന്നെ ഒന്നാമത് താത്ത പാലത്തിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആള് പിന്നെ കേത്തിൽ കാപ്പിയായിട്ട് നാട് ചുറ്റുന്ന ആള് താത്ത പറഞ്ഞ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കും ഇപ്പൊ ഞമ്മക്ക് പിടികിട്ടി കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പടച്ചവന് സഹിക്കാത്ത സത്യവിരോധമാണിതെന്ന് ഞമ്മക്കറിയാം എന്നാലും ഈ പുതിയ ജോലി ഞമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാം പക്ഷേ റേറ്റാകെ എത്രയും നിശ്ചയിക്കണം അത് റോക്കം കിട്ടുകയും വേണം കാശൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ താത്ത ഈ പാലം അപകടത്തിലാണെന്ന് വന്നാൽ ഇത് പൊളിച്ച് ഇവിടെ പുതിയൊരു പാലം പണിയും പുതിയ പാലത്തിന്റെ പണി കഴിയുന്ന വരെ ഒരു വള്ളം വാടക ഒരു താത്ത ഒരു കടത്തു തുടങ്ങിക്കൂ പിന്നെ കാശിലാണോ പഞ്ഞം കടത്തായി പാലം പണിക്കാരായി ആൾ ബഹളമായി താത്ത ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങിക്കോ അനാർക്കല് നോക്കിക്കോളും അത് നല്ല കാര്യമാ നമ്മൾ ഈ കേത്തിലുമായി നാടിയൂറ്റുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം പക്ഷേ കടത്ത് മറ്റാരും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാതെ ഞമ്മക്കിന് കിട്ടുന്ന കാര്യം പിള്ളച്ച നോക്കിക്കോണം പിന്നെ പറ്റിയ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ പാലത്തിന് കൈവരിക്കൽപ്പം കേടുവരുത്തിക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇടിച്ചാ മതി ആരും കാണാ ചെയ്യണം അതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം കൂടും അത് ഞമ്മൾ ചെയ്യാം കൈവരിക്ക് ഒരു പാല വെച്ചിരിക്കാം പക്ഷേ കടത്തി നമുക്ക് കിട്ടണം കറുത്തു വെള്ളം താത്താക്കി തന്നെ ഇത്ര സംശയം എന്താ അപ്പൊ പാര വാങ്ങാനുള്ള കാശ് കൊടു പാര വെക്കാനുള്ള കാശ് ഐരാവതക്കുഴി പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ വന്ന കാര്യം അറിയാം എല്ലാം നാം അറിയും പഞ്ചപടിപ്പാലം പൊളിച്ചു പണിയാൻ പോവുകയാണല്ലേ അത് ദൈവഹിതമാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഹേതു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും ഇവള് പട്നിയാണ് ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ സ്ത്രീരത്നമാണ് കാരണം മണ്ണോദരിക്ക് ആസനം അതെ ആസനം പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് തലവേദന തലചുറ്റല് കൈകാൽ കഴപ്പ് ഇവ കൂടെ കൂടെ അനുഭവപ്പെടാറില്ലേ അളവ് തെറ്റി തടിയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നവയാണ് ഇവയല്ല മുറതറ്റാതെയുള്ള ആസനങ്ങളിലൂടെ തടി കുറയ്ക്കണം അമിതാഹാരം അശുദ്ധമാണ് തടിപാപമാണ് ഭാരമാണ് മുടങ്ങാതെ ഇവിടെ വന്ന് ആസനം തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ വഴിയെ ഭാരമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടണം അപ്പോ എന്നു മുതലാ ഞാൻ വരേണ്ടത് നക്ഷത്രം മകമല്ലേ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ആരംഭിച്ചേ ഞാനും വരണം അല്ലേ സ്വാമി വേണമെന്നില്ല ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾ മാത്രം പഠിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ രീതി എങ്കിൽ എത്തിച്ചോളാം ദർശനത്തിന് എന്താണാവോ ഫീസ് നൂറിന്റെ ഒരു നോട്ടും ഇരുപതിന്റെ ഒരു നോട്ടും അഞ്ചിന്റെ ഒരു നോട്ടും ഒരൊറ്റ നോട്ടും ആ ഉരുളയിൽ ഇട്ടോളൂ Let's go! 
ാണ് <laughs> <laughs> താത്തയ്ക്ക് പണമായോ സാധനമായോ പോലീസ് മെഡലായോ പാരിതോഷികം നൽകാനും സമക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ദയവുണ്ടാകണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഐരാവത കുഴി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആനപ്പുറത്ത് മേലേ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ രാവണക്കുറുപ്പ് ദുശാസന കുറുപ്പ് ഒപ്പ് കുറച്ചുകൊണ്ട് അപകടത്തിലായിരിക്കുന്ന പഞ്ചവടിപ്പാലം ബഹുമാനപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് പരിശോധിച്ച് ബോധം വന്നാലും അപകടത്തിൽ എന്ന ത്രിഭാഷാ ബോർഡ് എത്രയും വേഗം സ്ഥാപിക്കുവാനും ബോർഡിലെ അക്ഷരങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകാൻ ഇടയാകുന്നതിന് മുമ്പ് പണി ആരംഭിക്കുവാനും അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു പഞ്ചവടിപ്പാലത്തിന്റെ അപകടസ്ഥിതി ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ജഹാംഗീർ താത്തയ്ക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് നൽകേണ്ടതാണെന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐരാവത കുഴിക്കാരെ അക്കരെ ഇക്കരെ നിർത്തി രണ്ടാക്കാതെ ഒരു കടത്തുവള്ളം കൂടി അനുവദിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഐരാവത കുഴി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആനപ്പുറത്ത് മേലേ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ രാവണക്കുറുപ്പ് ദുശാസന കുറുപ്പ് ഒപ്പ് അദ്ദേഹമായിട്ടുണ്ടോ ഐരാവത കുഴി പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനെ കാണാൻ വന്നാ എന്നാ തിരിച്ചു വരാൻ വന്നാ മതി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് ദുശാസന കുറുപ്പ് ഐരാവത കുഴി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്താ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഒരു അപേക്ഷ നൽകാൻ വന്നതാണ് പഞ്ചവടി പാലം അപകടത്തിലായിരുന്നു അത് പൊളിച്ച് ഒന്ന് പുതുക്കി പണിയണം പഞ്ചവടി പാലം അപകടത്തിലോ കഴിഞ്ഞ മാസവും ഞാൻ പരിശോധിച്ചല്ലോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പൊട്ടലുണ്ട് ഭാരം കയറിയ പാലം കുലുങ്ങ മൂന്നാല് കൈവിരികൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടർ വൈസറോടെ പഠിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് നോക്കിച്ചു എങ്കിൽ ഞാൻ പരിശോധിക്കാം ആ നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ ടി വിയിൽ വരുമെന്ന് വൈസറോ മണിക്ക് സാറിനോട് പറഞ്ഞേക്കണേ ഓ ടി വിയിൽ കേട്ടോ മിസ്റ്റർ മേനോൻ ഞാൻ പിരിയ കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ പിരിയ എല്ലാം ഞാൻ എന്റെ മോനെ ഏൽപ്പിക്കുക അത് രംഗത്ത് വരട്ടെ ജീമുവിന്റെ കാര്യം കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാരും വേഗം തീർത്താലേ അപ്പോ പാലം ഒന്ന് പരിശോധിപ്പിക്കണ്ടേ 
വേണം പക്ഷെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പാലം പരിശോധിക്കാൻ പോകുമ്പോ കോൺട്രാക്ടർ ആയ അച്ഛനും മകനായ ഞാനും വരുന്ന ശരിയല്ല മാർക്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പിടികൂടിയെങ്കിലും അവൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ സാറേ പാലം അപകടത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ആരെങ്കിലും ചത്താൽ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഞാനാണ് സാക്ഷി പറയേണ്ടത് പാലം പൊളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭരണം പൊളിക്കാമെങ്കിൽ കുറുപ്പും കൂട്ടനും കോവി വരച്ച് വീട്ടിലിരിക്കും ഈ കുറുപ്പ് ഭരണം ആരും പൊളിക്കാതെ താനെ പൊളിഞ്ഞോളൂ നമ്മുടെ പ്രസ്താവന ഇപ്പൊ തിരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അധികാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ വിശപ്പുള്ള ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനും പോകും പക്ഷെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ശ്രമിച്ചാല് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേരെങ്കിലും നമ്മളോടെ പോരുന്ന എന്റെ ഒറ്റ വിശ്വാസം കെ സി ക്യൂസിലെ കൗരവക്കാരനവരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സ്വരവ്യത്യാസം പോലെ തോന്നി സ്വരവ്യത്യാസം ജലദോഷം കൊണ്ടും വരാം സെൽഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പാർട്ടിയുടെ നാരദനോണി താനെ ഒന്ന് ശരിക്കും പിടിച്ചാൽ കയ്യിൽ വീണു വരും കുറുപ്പുമായി ഈടെ അല്പം മുടക്കില്ല അവരൊരു കൂടി ചാകാനിരുന്നല്ലേ അയാളുടെ വീടിന് അടുത്തുകൂടി പറ്റിയ പുതിയ റോഡിനെ കുറുപ്പിന്റെ പേരിട്ടെന്ന പരാതി സ്വജനപക്ഷ സേവാസന ബരാബാസനവും തള്ളി നോക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അയാളുടെ ചില ബലഹീനതകൾ നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കോവളത്തോ തേക്കടിയിലോ മലമ്പുഴ യക്ഷിയെടുത്തോ കൊണ്ടുപോയി കളയാം ചാക്കിന് കാറിന് മുറിവാടേക്ക് കുപ്പിക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റിന് യക്ഷിമാർക്ക് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും കൂടി നല്ലൊരു തുക വരും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ചാക്ക് പണ്ട് പിരിവ് തുടങ്ങിയാലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പിരിവ് നടത്തിയത് ഇപ്പൊ പുറത്തോട്ടാണ് അതായത് കണ്ട ഉടനെ മേടിച്ച് വലിയ അത് ശരിയാ തൽക്കാലം ഫണ്ട് പിരിവ് വേണ്ട നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ മറ്റു ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ തയ്യാറായേക്കും നമുക്ക് അല്പം കാത്തിരിക്കാം കാത്ത് കാത്തിരുന്നാൽ അവർ പാലം പൊളിക്കും അവർ പൊളിക്കട്ടെ നമുക്ക് പണിയാവും നോക്കാം മതി മതി ഓ നേതാവിന്റെ ബുദ്ധി അപാരം തന്നെ സ്നേഹമുള്ള നാട്ടുകാരെ ഇരു കരകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിളക്കുന്ന പാലം അത് അപകടത്തിലാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്നാൽ ഈ ദുസ്ഥിതി മാറ്റി ഇവിടെ എത്രയും വേഗം ഒരു പുതിയ പാലം പുതുക്കിപ്പെടുവാനുള്ള സത്വര നടപടികൾ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ മന്ത്രിയെ കാണുമെന്നുള്ള വിവരം നിങ്ങൾ കുറപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാലിന്റെ നാട്ടുകർമ്മം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടു കൂടി ഞാൻ നിർവഹിച്ചു കൊള്ളുന്നു പാലത്തിന്റെ അങ്ങേറ്റത്തുള്ള ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് പഞ്ചബട് റാഹേലാണ് എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കരുത് ഇല്ല റാഹേൽ അങ്ങോട്ടേ നീ വീട്ടിൽ പോ ആളെ ഇറക്കി കയറ്റണം പാലത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കയറിയാ മതി അത് ഞാൻ സാറേ ആ അതങ്ങനെയാ ഏത് പാലം അപകടത്തിലായാലും പൊളിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പൊളിക്കാം പണ്ട് നിങ്ങൾ ഭരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് തന്നെ പൊളിച്ചു പണി ഈ പൊളിച്ചു പണിയുടെ പിന്നിലെ പ്രാന്തൻ മുത്തി ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാര്യയുടേതാണെന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ പാട്ടാ ഈ സഭയില്ലാത്ത മണ്ഡോദരിയമ്മയുടെ പേര് ഈ ചർച്ചയിൽ വലിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയെ പോലാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പെരുമാറിയത് 
പ്രതിപക്ഷത്തോട് പോട്ടെ സ്വന്തം മുന്നണിയിൽപ്പെട്ട അംഗങ്ങളോട് പോലും ആലോചിക്കാനുള്ള സാമാന്യ മര്യാദ കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പർ രാഹേലോടും ഭർത്താവിനോടും ആയിരിക്കും അയാളുടെ ശർദ്ദലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പാലത്തിന്റെ ഇരുമ്പുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്ത് ചേഞ്ഞു നാറുകയാണ് അധികാരത്തിന്റെ മത്ത് പിടിച്ച അന്തരായ പ്രസിഡന്റ് ഈ നാടിനെ കുട്ടിച്ചോരാക്കും ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് രാജി ഇതെന്താ വെള്ളരിക്കപ്പെടണോ ഇയാൾ പറഞ്ഞ രാജി വെച്ച് ഇറങ്ങി പോവാൻ ഇറങ്ങി പോയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറി വയസ്സിനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കും വിശദമായ ചർച്ച ഇനി ആവശ്യമില്ല അജണ്ടയിലെ അടുത്ത ഇനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അവന്റെ അച്ചിടം വിധവാ പെൻഷൻ പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീത്ത വിളിച്ചെന്ന് വരും വഴക്കിട്ടെന്ന് വരും അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ പഞ്ചായത്തല്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾ സ്നേഹന്മാരാ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും അതിനെ എതിർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടത്തെ അദ്ദേഹവും ഇസഹാക്ക് തരവനും എല്ലാം എനിക്ക് ഒരുപോലെയാ ഭരണകക്ഷിയെന്നോ പ്രതിപക്ഷമെന്നോ എനിക്ക് വ്യത്യാസമില്ല അതെനിക്കറിയാ വിശാലമായ മനസ്സല്ലേ പക്ഷേ ആ പാലത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അകന്നു കേട്ടപ്പോ നാട്ടുകാർ ഉറക്കമായിരിക്കുമെന്ന് ഉറുപ്പി കേട്ട നിട്ടം ഉണ്ടായിട്ട് ആ ബാലം പൊളിക്കുന്നത് അതിന് നാട്ടുകാർക്ക് എന്നാ ഈ പുതിയ ബാലമാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നം അത് കിട്ടിയ ശേഷമേ നമ്മൾ ഉറങ്ങാവൂ അതിനെന്താ പുതിയൊരു പാലം പറഞ്ഞത് അതും കുറിപ്പേറ്റം പൊളിച്ചെടുത്തോ പക്ഷെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഒന്നായിരിക്കണം പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിൽ വലിയ ബഹളമായിരുന്നെന്ന ജനസംസാരം അതങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിൽ ചിലപ്പോ ബഹളം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ രക്തം ഒഴു എല്ലാ വഴക്കും ജനത്തിന് വേണ്ടിയാ നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ല ചേട്ടാ യോഗം കഴിഞ്ഞ് വന്നാലേ മിനിറ്റ്സ് വായിക്കുന്ന പോലെയാ എല്ലാം എന്റെ അടുത്ത് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നത് എതിർക്കുന്നവരോട് പോലും എന്ത് ബഹുമാനവും സ്നേഹവും അറിയാമോ ഇനിയും കൊടുത്താൽ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ പഞ്ചായത്ത് യോഗം പോലെയാവും അറേ ക്ഷമിക്കണം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച ടയർ പഞ്ചറായി പോയി അതുകൊണ്ടാ നേരം വെളുത്തു പോയത് എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് കടത്തിവിടും അയച്ച് താഴെ ഇറക്കാം സാറേ ഞാൻ പാലത്തിലേക്കല്ല പാലത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക അവിടെ എന്താ പരിപാടി എന്റെ രാവിലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടിയൊക്കെ അവിടെയാ അപ്പൊ നീ ആണ് ഈ പാലത്തിന്റെ അടി വെച്ച് വൃത്തിയുണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ ഓർഡറാ നിങ്ങളെ അവിടെ കണ്ടുപോയത് ഓർഡറാ അല്ല സാറേ ഓർഡറാ അറേ എന്തോ ഉണ്ട് വിശേഷം 
പാലത്തേലെ ഡ്യൂട്ടി എല്ലാം സുഖമാണോ വണ്ടിക്കാർ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ലല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കാപ്പി എടുക്കട്ടെ വേണ്ട 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 എനിക്ക് കാലത്തെ കാപ്പി കുടിക്കുന്ന പതിവില്ല ഓഹോ അപ്പൊ സാറേ ഒരു പാല അപകടത്തിലായാല് അത് പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ എത്ര കാലം എടുക്കും ഒരു മാസമാകാം ആറു മാസമാകാം ഭരണം മാറിയാൽ പിന്നെയും വൈകും പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുതിയ പാലത്തിന്റെ പണി എത്ര കാലം കൊണ്ടാ തീര പറയാനൊക്കില്ല അത് കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുന്ന ആളുടെ ആയുസ് പോലെ ഇരിക്കും ഏമാനെ പാലത്തിൽ കൂടെ നടക്കാമോ ഇടിഞ്ഞു വീഴത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നിന്നെ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡി ഭാരം കയറ്റി പാലത്തിൽ കൂടി പോകരുതെന്ന നിയമം പിന്നെ നീ ആയതുകൊണ്ട് പൊയ്ക്കോ നിന്റെ പേരെന്താ പൂതന എവിടെയാ താമസം കവലയ്ക്കടുത്ത് കാറിൽ തന്നെ അല്ലേ ഏട്ടാ നമ്മൾ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കാറിലാണോ പോകുന്നത് മണ്ണോതിരി വേണ്ട ബസ്സിൽ പോയാ മതി കാറും കൊണ്ട് പോകുന്നൊക്കെ ചെലവാ ആ പിന്നെ എനിക്ക് അവകാശം പഠിക്കാൻ പോണം ഇത്രയും ദിവസം കാറിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന് നടന്നു പോയാ സ്വാമിക്ക് എന്തോ തോന്നുന്നു ചേച്ചി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് പ്രസ്റ്റീജാ നമുക്ക് ബസ്സിൽ പോകാൻ ചേട്ടാ അല്ല പിള്ളച്ചേട്ടൻ എന്തിനാ പോകുന്നത് അത് കയറിട്ട് ചെലവാന്ന് ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടനൊരു പിള്ളച്ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിന്നേ പറ്റൂ ഒപ്പ് ശരണം നടത്തണ്ടേ മന്ത്രി വരുമ്പോ മെമ്മറാണ്ടത്തിന് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ അയ്യോ ഞാൻ അക്കാര്യം ഒന്ന് മറന്നേ പോയി ആ എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വേറെ ഒരുങ്ങി ചെന്ന് പോകാൻ നോക്ക് എനിക്ക് സ്വാമിനെ എടുത്ത് പോകാൻ നേരായി ഞാൻ വരണ്ട ചേട്ടാ മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞേക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ചേട്ടാ ബസ്സിൽ ഇടിയും തള്ളും ഒക്കെ കാണും പോക്കറ്റൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചോടെ വീട്ടുകാരെ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലവാ വീട്ടിലോട്ട് കണ്ടു വേണേ പിള്ളേ അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം എടോ എടോ തന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കായിരുന്നു കടമാഴ്ച രൂപ എവിടെ എന്റെ മാതാവേ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാം ഒന്നാകത്തേക്ക് വലിച്ചേടെ മുമ്പ് തന്നെ ആ നമുക്കൊരു ഒപ്പ് വേണല്ലോ വരാവല്ലോ എവിടെ ഇവിടെ എവിടെ കൈ പൊള്ളിയല്ലോ സലാം അനാർക്കലി വാപ്പ പോയി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് വല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളം കൊടുത്തു പിന്നെ 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 വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബാപ്പക്ക് വെച്ചിരുന്ന ചോറും കൊടുത്തു അയാൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നീ കൊടുക്കോ പോലീസ് അല്ലേ വാപ്പ ചോദിക്കുന്ന കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് കീറി പോവോടോ കീറില്ല വല്ലതും നാലക്ഷരം അറിയാവുന്ന വായിക്കിട്ടോ കൂട്ടുമുന്നണി മന്ത്രിസഭ രാജി വെച്ചു ബദൽ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് സാധ്യത മുന്നണിയിലെ മൂന്ന് ഘടക കക്ഷികൾ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് നൽകി വന്നിരുന്ന പിന്തുണ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് പിൻവലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രിസഭ ഇന്നലെ രാത്രി രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അറുപത്തേടായി വർദ്ധിപ്പിക്കാത്തതിലും സർക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച സീക്രട്ട് വാലി പദ്ധതി പതിച്ചു കൊടുക്കാത്ത
ഘടകകക്ഷി ചെയർമാന്റെ അനുജന്റെ സ്കൂളിന് തൊട്ടടുത്ത് അന്യജാതിക്കാരന് മറ്റൊരു സ്കൂൾ അനുവദിച്ചതിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മൂന്ന് കക്ഷികളും പിന്മാറാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത് ഒരു ബദൽ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് രൂപം നൽകാൻ വേണ്ടി തലസ്ഥാനത്ത് തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും കാറുകളിലും ബാറുകളിലും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ലേഖകൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാല് ദിവസങ്ങൾക്കകം പുതിയ മന്ത്രിസഭയുണ്ടാകാൻ എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം സ്റ്റേറ്റ് കാറുകളെ പേടിക്കാതെ വഴിയേ പോകാം ഈ കുറുപ്പേരന നക്ഷത്രം ഏതാ ചേട്ടൻ തലസ്ഥാനത്ത് കാലുകുത്താനിരുന്നു മന്ത്രിസഭ പൊളിയാൻ വലിയ മനപ്രയാസമായി പോയി ചേച്ചി പേര മന്ത്രിസഭ വരുമെന്ന പിള്ള ചേട്ടാ കേട്ടത് ഓ ഈ മന്ത്രിസഭാ പ്രതിസന്ധിയിൽ മരാമത്ത് മന്ത്രി മൗനവാ പിള്ള ചേട്ടൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇല്ല അഭിപ്രായമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിക്ക് തന്നെ മരാമത്ത് വകുപ്പ് കിട്ടും കൂട്ടത്തിലുള്ള നമ്മുടെ എം എൽ എ പുതിയ മന്ത്രിസഭ കടന്നുകൂടാൻ ഇടയുണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ കാണാൻ പോണ്ടേ പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ ഐരാവത കുഴി പഞ്ചായത്തിലും ചില കളികൾ നടക്കും ഒരു ഭരണമാറ്റം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടാകും കുറുപ്പ് വീട്ടിയിരിക്കുന്നു പണിയോന്റെ പണി ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോ പൗലൂസ് കോൺട്രാക്ട് പണി പണിക്കരും നാല് ദിവസമായി യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല പുതിയ മന്ത്രിസഭയും വരുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ വിവരത്തിന് ഒരു കത്തെങ്കിലും അയക്കരുതോ ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞ് പുതിയ മന്ത്രിയും കൊണ്ട ചേട്ടൻ വരൂ അതാ താമസിക്കുന്നത് എനിക്കതല്ല ചേട്ടനും വല്ല ഏനക്കേടും പറ്റിയോ എന്നാ എന്റെ സംശയം ഇത്രയും താമസിച്ച സ്ഥിതിക്ക് തലസ്ഥാനം വരെ പോയെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാ ഇനി മന്ത്രിസഭയുടെ വീഴ്ചയിൽ ചേട്ടൻ വല്ല പരിക്കോ ഷോക്കോ എന്റെ കർത്താവേ ശരിയാ ഹാബേലി മാപ്പിള പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങ് പേടിയാവുന്നു ഇതുവരെ ഞാൻ എങ്ങും ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടിട്ടില്ല ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വണ്ടിക്കൂലിക്കും രണ്ടു ദിവസത്തെ താമസനും ചേട്ടനെ തപ്പാനുള്ള ടാക്സിക്കും എല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് കാശും കന്നാട്ടെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം എന്താ അത് എത്ര കാശാവും പിള്ളേ ചേട്ടാ ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മസ്കറ്റ് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഹോട്ടലില് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാവും അത് കുറച്ച് കൂടുതലാ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടുവരികയല്ലേ ആ മുറിയും തുറന്നേ സാഹേലെ ആര് വന്ന് അന്വേഷിച്ചാലും ഞാനും പിള്ളേം ഇവിടെ ഇല്ല തലസ്ഥാനത്താ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരും അന്വേഷണ കമ്മിറ്റിക്ക് കിട്ടിയ തുക രണ്ടായിട്ട് വീതം വെച്ചാ പോരാ മൂന്നാക്കണം എന്റെ വീതം എവിടെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇരിക്കട്ടെ രണ്ടു ദിവസം ഒളിച്ചു താമസിക്കുന്നു റാഹലമേ ഒരു കോഴിയെ തട്ടിക്കോ അമ്മേ എന്റെ വീതം അവന്റെ ഒരു വീതം എവിടെങ്കിലും വന്നോളൂ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വേണം സംസ്ഥാനത്തെ അൻപത്തി ആറാമത്തെയും ഇരുപത്തൊമ്പത് അംഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാകർമ്മം ഇന്ന് രാവിലെ
രാജ്ഭവനിൽ സ്ഥിരം സത്യപ്രതിജ്ഞാ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നിരിക്കുന്നു മുൻ മന്ത്രിസഭയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ മന്ത്രിമാരും പുതിയ മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടെന്ന് പറയാം മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമാണ് പുതുമുഖം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന എം എൽ വരിവരിയായി ഹാളിൽ നിരന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോടുള്ള കൂറ് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ഒരു എം എൽ എ ഈ സമയത്ത് വാതിൽ ചാടിക്കിടക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കൈയോടെ കാലിൽ പിടികൂടിയതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു വിഷമഘട്ടം കടന്നു കിട്ടി ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പ് വിഭജനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല വകുപ്പ് കിട്ടുന്ന മന്ത്രിക്ക കൂടുതൽ ഗമയും സ്പീഡും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ ആശ്രമത്തിൽ പോകാറില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വാമി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ എല്ലാം ഭംഗിയായി തന്നെ നടക്കും ഒന്നും വഴി തങ്ങില്ല യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു കാണും കണ്ണ് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇരിക്കൂ നല്ല പോക്കായി പോയി ഇത് എവിടെ കിടക്കായിരുന്നു മൂന്നാല് ദിവസമായി കാണാതെ ആയപ്പോ പിള്ളച്ചേട്ടനെ ഹാവേലും മാപ്പിളെയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുക ഞാൻ ചെന്ന ദിവസം തന്നെ മന്ത്രിസഭ വീണു ഉണ്ടാക്കിയത് മന്ത്രി കാണാൻ പോരാ നിൽക്കൂ അത് ശരിയാ വീണത് ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം നല്ലത് തന്നെയാ ഭക്ഷണം തയ്യാറാണല്ലോ മണ്ടോതിരി ആശ്രമത്തിൽ മത്സ്യ മാംസാദികൾ കയറ്റാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മണ്ഡോദരിയോട് ഊൺ ഇവിടെ തന്നെ ആക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ അമ്മ അമ്മേ കുറിപ്പ് സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ ഇനി തലസ്ഥാനത്ത് തിരക്കാനിടവില്ല അയാള് കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരുത്തനെ കണ്ടു ഒറ്റ ഓട്ടോ പിന്നെ മഷിയിട്ട് നോക്കിട്ട് കാണാനില്ല വണ്ടിക്കൂലി അയാളുടെ കയ്യിൽ ആയി പോയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആകെ കറങ്ങി അയ്യോ പിള്ള പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മോതിരം ഇല്ലായിരുന്നു ചേച്ചി ഓർക്കുന്നില്ലേ അത് ഒരു വിറ്റു ആ സാരമില്ല പിള്ളേ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാ നമ്മുടെ പാലം പണി ഒന്ന് തുടങ്ങട്ടെ അത് മതി ചേട്ടൻ ഏറ്റാ മതി ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒപ്പ് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ജൂതാസ് കുഞ്ഞിന്റെ പാർട്ടിക്കാർ ഒപ്പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പാലം പൊളിച്ചാൽ അവിടുന്ന് മാറ്റിപ്പണിയണമെന്നാ അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പലതും പറയും കുറുപ്പ് സാർ മന്ത്രിയെ കണ്ടപ്പോ ഞമ്മടെ കാര്യം ഓർപ്പിച്ചായിരുന്നോ കടത്തുവള്ളത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണം ചേട്ടാ ഒരു സംശയം നമ്മൾ മന്ത്രിയെ പാലം കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പം അപകടത്തിലല്ലാന്ന് തോന്നിയിട്ട് പാലം പൊളിച്ചു പണിയണ്ടെങ്ങാനും മന്ത്രി പറഞ്ഞാലോ പാലം അപകടത്തിൽ എന്ന ബോർഡ് കണ്ടാല് ഏത് ധൈര്യമുള്ള മന്ത്രിയും പിന്നിലേക്ക് മാറും ഇത് നമ്മുടെ മോള് അനാർക്കലിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ നോക്കിയപ്പോ അതിലും ഉണ്ട് ഒരു ഒപ്പ് ആ ഒപ്പ് നമ്മക്ക് പറ്റുമോ നോക്കിയും പിള്ളച്ചോ ചേട്ടാ ഒന്ന് കേട്ടോ എന്റെ മനസ്സിന്റെ സബ്ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അനാർക്കലി അറിയുന്നതിന് ഞാൻ തരുന്ന ഈ പെറ്റീഷൻ നീ ആരെയും കാണിക്കരുത് നിന്റെ വാപ്പ എന്ന റാസ്കൽ ഇതറിഞ്ഞാൽ എന്റെ പേരിൽ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തേക്കും നിന്റെ നീണ്ട കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടമാകുന്ന ലത്തിച്ചാർജ് ഏറ്റ് ഞാൻ പുളയുകയാണ് നീ ഇല്ലാത്ത ജീവിതം തീർഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചത് പോലെയാണ് എനിക്ക് മഫ്റ്റി വേഷത്തിലുള്ള നിന്റെ നിൽപ്പും പട്ടീസ് ചുറ്റിയതുപോലെ ഇറുകിക്കിടക്കുന്ന നിന്റെ ബ്ലൗസും നിനക്ക് ചേർന്ന ഒന്നാന്തരം യൂണിഫോമാണ് നിന്നെ ഒന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു 
മറുപടി മകസറ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം പി സി പാല ഉടനെ പൊളിച്ചില്ലെങ്കിലേ അനാർക്കലേ അപകടത്തിലാവും പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ കാണുന്നതല്ലാതെ ഒരു മന്ത്രിയുടെ മുഖം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് കാലം കുറയായി ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗം പ്രതീക്ഷിക്കാം തന്നെ പോലെ കഴിവില്ലാത്തവനൊക്കെ പ്രതിപക്ഷ തിരിഞ്ഞു തന്നെ അന്ധവിശ്വാസം വലിക്കണം കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് കുറുപ്പിനെ ഇറക്കി തരാം ഇറക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പൈസയ്ക്ക് വല്ല കണക്കുണ്ടോ ഇനി മേലിൽ കാര്യം പറഞ്ഞ എടുത്ത് വരാം അങ്ങനെ പറയരുത് ഞങ്ങളെ പാർട്ടി നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ പൗലൂസ് കോൺട്രാക്ടറെ പോലുള്ള പണം കൊണ്ടാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്ന് പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പഞ്ചവടി പാലം കുറുപ്പും കൂട്ടും കൂടെ പൊളിക്കാൻ പോകാന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ അറിയായിരിക്കുമോ പുതിയ പാലത്തിന്റെ കോൺട്രാക്ട് കുറുപ്പ് വൈശ്രവ പണിക്കർ കൊടുക്കാനുള്ള ക്ഷമമാ അതും അറിയാം ഇവിടുന്ന് ശ്രമിച്ചുകൂടെ അതൊന്നും നടക്കും തോന്നുന്നില്ല മന്ത്രി അവരുടെ ജാതിയാ അല്ല മന്ത്രിയുടെ പാർട്ടി നമ്മുടെ ജാതിക്കാരുണ്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ അതൊക്കെ വലിയ ചെലവാ കോൺട്രാക്ട് തുക അതനുസരിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചാൽ പോരെ മന്ത്രിക്ക് കുറുപ്പും കൂട്ടും കൂടെ ഒരു സ്വീകരണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് തലസ്ഥാനത്ത് പോയി നേതാവിനെ ഒന്ന് കണ്ടാ പോരെ കോൺട്രാക്ട് കിട്ടിയാലും ആ കുറുപ്പ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അയാൾ പാലം ഉണക്കുകളും ഉണ്ടാക്കും ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലല്ല പാലത്തിന്റെ പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുറുപ്പിനെ ഞാൻ ഇറക്കി തരാം സംശയം എന്താ മണി പത്ര കഴിഞ്ഞല്ലോ പിള്ളേ കാണുന്നില്ലല്ലോ വരും ചേട്ടാ മന്ത്രിമാരല്ലേ താമസിച്ചു വന്നില്ലേ മോശമല്ലേ താമസിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രസംഗം ചെറുതായി പോവോ പോകാൻ ധൃതി ആയിരിക്കും നിന്നും ഇരുന്നു ഒക്കെ കുഴഞ്ഞു ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇയാളെ കെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് വരിക ആരും പിരിഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മളേവരും കാത്തിരിക്കുന്ന പുതുമരാവത്ത് മന്ത്രി ഉടനെ സ്ഥലത്തെത്തുന്ന അറിവായിട്ടുണ്ട് ആരും പിരിഞ്ഞു പോകരുത് പോകരുത് ആരും പിരിഞ്ഞു പോകരുത് പ്രിയപ്പെട്ട പുതിയ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പിരിഞ്ഞു പോകരുത് പിരിഞ്ഞു പോകരുത് മന്ത്രി ഡയറി കുറിച്ചിട്ട തീയതി ഇത് തന്നെയാണോ ചേട്ടാ തീയതി ഇത് തന്നെ സമയം ഇത് തന്നെ മന്ത്രി ഇത് തന്നെ നാല് പേരുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ നോക്കും വല്ല അട്ടിമറിയാണോ കുറുപ്പേ എന്തോ വല്ല അട്ടിമറിയുമാണോ കുറുപ്പെ എന്നാ ചോദിച്ച എന്താണോ ഈശ്വരനും വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ
കുറെ ദിവസമായി സാറിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാതിരിക്കായിരുന്നു എന്ത് കാര്യമാ ഒന്നും തോന്നരുത് സാറിന്റെ പേരെന്താ ഷാജഹാൻ സാറ് ഇസ്ലാമാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പഴാ അറിയുന്നത് ഈ വിവരം എനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായതുകൊണ്ട് ജാതി മതവും എല്ലാം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് പോട്ടാ കുടിച്ചാട്ടെ സാധാരണ ഗതിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം പാലം പൊളിക്കാനുള്ള റിപ്പോർട്ട് സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിൽ പോകും അവിടുന്ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിൽ എത്താൻ ഒരു മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ എടുക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുമായി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അടുത്തെത്തും മന്ത്രി അതുമായി പാലം പൊളിക്കാനുള്ള അത്യന്താധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ വിദേശ പര്യടനം നടത്തിയെന്നും വരാം അയ്യോ അപ്പൊ കുറെ കാലം പിടിക്കുമല്ലോ ഉള്ളത് അല്ല സാർ ഞങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പൊളിക്കട്ടെ അതെ അതായിരിക്കും എളുപ്പം അപ്പൊ പണി ആട്ടാലോ എടുക്കും പണി പെട്ടെന്ന് തീരും കുഞ്ഞല്ലേ കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നേരെ ചൊവ്വ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അയ്യോ അത് പിന്നെ അയ്യോ അയ്യോ എന്തോ Oh 
അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാം അതൊക്കെ പാസ്സായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും പാലത്തിന്റെ പണി കഴി നമുക്ക് വേറെ വല്ല വഴി ഉണ്ടോ നോക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം താത്തയുടെ ഇപ്പൊ എത്ര രൂപയാണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയോ അപ്പൊ നേരത്തെ വാങ്ങിയതൊക്കെ അതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒരു തരല് തരും ഇതാ സ്വാമി ആർക്ക് കിട്ടും ആര് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചോ ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ കിട്ടും കാലതാമസം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും അടുത്ത മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് നടക്കുമോ നടക്കും പക്ഷെ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കരിയാം വലിയൊരു തടസ്സം നാ അതിനു മുമ്പിൽ കാണുന്നുണ്ട് തലസ്ഥാനം വരെ പോയി ആ കുറുക്കഴിച്ചെടുക്കാൻ ജീമൂത വാഹനം മടിക്കേണ്ടതില്ല കൂട്ടിന് കുറുപ്പിനെയും കൊണ്ടുപോയി പാലത്തിന്റെ ടെൻഡർ ഉറപ്പിക്ക സ്വാമി ഒരു സംശയം പാലം പണി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ബില്ല് പാസ്സായി കിട്ടാത്ത കാലം എടുക്കും കുറേയേറെ ടിപികളിൽ പല പല എഞ്ചിനീയർമാരുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കം പുലർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം സ്വാമി ജീമൂതവാഹനും പാഞ്ചാലിക്കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം വിവാഹം നടക്കും എപ്പോ പാലം പണി കഴിയുമ്പോ ആഹാരം കഴിക്കാം പ്രസിഡന്റ് സാർ ഇവിടെ ഇല്ലേ സാറേ ഇതൊക്കെ വരാൻ കണ്ട ഒരു നേരം അകത്തേക്ക് ചെന്നാട്ടെ ചെല്ല അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറയാ അമ്മ പറഞ്ഞു അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടേ പോകുന്ന പോകത്തുള്ള അമ്മയോട് പറഞ്ഞേരെ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരി സാറേ ബുധനെ നിന്റെ അപേക്ഷ ആപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉടനെ ശരിയാവും ഓ അതല്ല സാറേ കാര്യം ആ കാമദേവൻ ആ പാലത്തിന്റെ അവിടെ കാവല് വന്ന പോലീസുകാര് അയ്യോ അത് കുറെ കടന്നു കൈയായി പോയല്ലോ മൂന്ന് മാസത്തിനിടയിൽ അവൻ ഇത്ര കോപ്പിച്ചോ അപ്പൊ താത്തറ മോൾ ആർക്കല്ലോ അവളെ ആ ദ്രോഹി കൂടെ കൊണ്ടുപോയില്ലേ എന്നെ അവിടെ ഇട്ടേച്ച് ഓ അപ്പോ പൂതനയുടെ വീട്ടിൽ കാമദേവനായിട്ടും അനാർക്കലിയുടെ വീട്ടിൽ ഷാജഹാനായിട്ടും അവൻ ചെന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു സമാധാനം പറ സാറേ എന്റെ വയറ്റിലുള്ളത് പോലീസ് കുട്ടിയാ അതുകൊണ്ട് അത് സർക്കാരിന്റെ കുട്ടിയാണെന്നും അതിന് സർക്കാർ തന്നെ ചെലവിന് കൊടുക്കണമെന്നും സാറേ സർക്കാരിനോട് പറയണം അയ്യോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേനെ അത് ശരിയാ ഇപ്പഴേ അപേക്ഷ കൊടുത്തെങ്കിലേ അനാഥ ഗർഭമാണ് പ്രശ്നം അല്ലേ അതെ സ്വാമി കുട്ടി പെണ്ണായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത വനിതാ പോലീസ് ചേർക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ സാറേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും നീ ഒരു അപേക്ഷ എഴുതി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കൊട നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ ആഹാരം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരീ സ്വാമി നമ്മളെ വളർത്ത് കയറണം ജെറ്റ് പോലെ പായും അക്കരെ ചെല്ല ഒന്നര മിനിറ്റ് മതി സ്വാമി ഈ വളർത്തെ ഇങ്ങോട്ട് സ്വാമി നമ്മളെ വള്ളത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോയി സ്വാമി ഈ വളർത്തെ ഈ വളർത്തെ കയറി പകുതി ചാർജ് ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കയറി അങ്ങനെ ആ പോരട്ടെ പോരട്ടെ കയറിക്കോ 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 ആ വിട്ടു വിട്ടോ വിട്ടു ആ പോട്ടെ ആ പോട്ടെ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നദി പോലെയാണ് എല്ലാ നദിയിൽ ഒഴുക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഒഴുക്കുള്ള നദിയിൽ അഴുക്കില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഗുരു കുക്കടാനന്ദ ജി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴുക്കിനെതിരെ നിന്നുന്നവർക്കാണ് ജീവിത വിജയം ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അക്കരയാ പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും അക്കര കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങ് മേഹങ്ങൾക്കപ്പുറം അങ്ങ് പറവ നിലകൾക്കപ്പുറം അങ്ങ് അയ്യോ പാമ്പ് ഈ വള്ളത്തിനൊരു ബോർഡുണ്ട് അത് നിറയെ മുറുക്കം പാമ്പിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാ അങ്ങനെ ചെല്ല വേണം യൂദാസിന്റെ വള്ളത്തിന് ഇനി ഒരുത്തലും കേറൂല്ല കുറുപ്പും ജീമൂത വാഹനം തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പോയിരിക്കാം രഹസ്യയാത്രയാ പാലത്തിന്റെ കോൺട്രാക്ടും കൊണ്ട് മടങ്ങു എന്ന് ശപഥം ചെയ്തിട്ടാ പോയിരിക്കുന്നത് താനൊന്ന് അകത്താക്കി തന്റെ അണപ്പൊന്ന് മാറട്ടെ മുതലാളി ഇതാണ് സമയം കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരുന്ന സമയം 
കുറിപ്പ് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളുടെ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കാൻ ന്യൂനപക്ഷമാക്കണം എനിക്കുള്ള ഇനി തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന റാഹേലമ്മ അറിയരുത് അറിഞ്ഞാലെ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലു താൻ പേടിക്കാതെ റാഹേലെ എന്ത് തന്നെ തന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പുറത്ത് വരും അതിനെ ഇടപെടത്തില്ല അത് അവളെ നേരിട്ട് കണ്ട് വില നിശ്ചയിച്ചോണ്ടാവും എങ്കിൽ താനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചേരെ അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗ് ഉള്ള അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് കുറുപ്പിന്റെ കക്ഷിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള മൂന്ന് പേര് അയാൾക്ക് എതിരായിട്ട് ഓട്ടി അതാരൊക്കെയാളോട് പറയില്ല നേതാവേ ആകെ കലക്കും ആരൊക്കെയാ തരക താൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേര് പറയാം അതായത് ഇങ്ങനൊരു അവസരത്തിൽ എന്നോട് ഉറച്ചു നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാരദൻ ഒന്നി തരാം ഇതിൽ നിൽക്കോ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കാം അടുത്ത തരാ ബരാബാ അയാൾ കാശ് വാങ്ങിച്ചാലേ അവസാന നിമിഷം മാറിക്കളി അപ്പൊ പിന്നെ വിശ്വസിച്ച് കാശ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും അയാൾ മീറ്റിംഗ് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കണം ഹൃദ്രോഗാണെന്നും പറഞ്ഞു വല്ല ഹോസ്പിറ്റലും കൊണ്ടിടാം സന്ദർശ ഒരു പാടിൽ നിന്ന് ഒരു ബോർഡും വെക്കാം എന്താ അതിനൊക്കെ വേറെ നല്ല വഴിയുണ്ട് പുതുതാളി ബരാബാസിന് വേണ്ടത് ഇതും മറ്റേത് വാ സാരി വിറ്റി എന്തായാലും മതി ആ കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടുക ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം ഏറ്റു പിന്നെ ആരാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആള് തന്നെ രാഹേല് അയ്യോ അത് തോറെ കൂടും എന്നാൽ എന്ത് വേണമെന്ന് പറയാ ഒരു ഇതെങ്കിലും വേണ്ടി വരും അത് പറ്റിയല്ല ഇത് തന്നെ വേണ്ടി വരും ശരി ചിലവൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു നീ ഇവിടെ കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അറിഞ്ഞല്ല മഴ വരുക ഞാൻ പോട്ടെ എന്തെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പിള്ളാച്ചൻ അറിയാമോ അനിയത്തിരം മാപ്പിളയ്ക്ക് ഗൾഫിൽ പോകാൻ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ നേരിട്ടുണ്ട് ദാ ഇവന്റെ പരീക്ഷ അടുത്തോണ്ട് വന്നു ഇതിനെ ഒന്ന് ജയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടേ ഇക്കൊല്ലം കൂടുതലാവും ഞാൻ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്നേ ആ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ കാര്യം രാഹേലമ്മ ആലോചിക്കാൻ എന്താ ആ പാർക്ക് പണിയാനുള്ള സ്ഥലം കുറിപ്പേട്ടൻ എനിക്ക് വെച്ചതാണെന്നുള്ള കാര്യം രാഹേലമ്മയ്ക്ക് അറിയാമല്ലോ ആ അതിന്റെ വീത എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ ഞാൻ അവിടെ ഒരു നാല് മുറി കട പണിയാൻ വേണ്ടി തറക്കല്ല ഇട്ടിട്ട് മാസം രണ്ടായി പാലം പണി തുടങ്ങിയാലേ ഇതിന്റെ പണി തുടങ്ങാൻ നോക്കൂ സിമെന്റ് വേണ്ടേ ആ കടയുടെ പണി തീർന്നാല് ഒരു മുറി നിങ്ങളങ്ങ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു ആ അവരും ആ പറഞ്ഞൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാമല്ലോ അമ്മ അച്ഛൻ കുറുപ്പിയേട്ടന്റെ കാറ്റ് പോകുന്ന ലക്ഷണമാ അടുത്ത മീറ്റിംഗിന് കുറുപ്പിയേട്ടനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവാ കുറുപ്പിയേട്ടനെ താഴെ ഇറക്കാൻ കെട്ടിമാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ട് കെട്ടുകൾ എത്രയാ ആ കാലുമാറ്റക്കാരെ ലിസ്റ്റ് നിന്റെ പേരും ഉണ്ട് കേട്ടറാഹല്ലേ എന്താ കിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് കിട്ടും കാശ് കിട്ടുന്നത് വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ വോട്ട് കുറുപ്പിയേട്ടന് അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു പിള്ളാച്ച കുറുപ്പിയേട്ടനെ താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് ഇസഹാക്ക് തരകനെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയാലോ അത് ബുദ്ധിയല്ല രാഹലമ്മേ ഇസഹാക്ക് തരകനും അയാളുടെ പിന്നിലുള്ള പൗലോസ് കോൺട്രാക്ടർ നക്കികളാ പിശുക്കന്മാരാ കുറുപ്പിയേട്ടന്റെ ആളുകൾ പാലം പണിഞ്ഞെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വലിക്കാൻ പറ്റൂ അത് ഓർമ്മ വേണം അപ്പോഴേ അവിശ്വാസ പ്രമേയം വരുന്നതിന് മുമ്പ് രാഹേലമ്മ ആടി നിക്കുകയാണെന്ന് കുറുപ്പിയേട്ടനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അതെ പാലത്തിന്റെ കോൺട്രാക്ട് ജീവനമായിരുന്നു തന്നെ എന്താ എന്ത് പറ്റി കാര്യം എന്താ കാറ്റ് തിരിച്ചു വീശി തുടങ്ങി ചേട്ടാ അടുത്ത മീറ്റിംഗിൽ വിസഹാക്ക തരകാൻ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ മുന്നണിയിലുള്ള നാരദൻ ഉണ്ണിത്താനും പറവാസും ഏതാണ്ട് മുഴുവനായും അവരുടെ ചാക്കി തന്നെയാണെന്ന് പറയാം അയ്യോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞോ സത്യമോ സത്യമല്ലാണ്ട് പഞ്ചവടി റാഹേല് പോലും തക്കം കിട്ടിയാൽ മറുകണ്ടം ചാടാനിരിക്കുക അവിടെ അല്ലേലും ഒരു ചാട്ടക്കാരിയാ നന്ദിയില്ലാത്ത വർഗങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചു വിടരുതോ പിരിച്ചു വിടാതെ വല്ല നിയമസേ പറ്റുവാണോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു കുറുപ്പമ്മാവന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഞാൻ നിലനിർത്തും പഞ്ചവടി പാലം ഞാൻ പണി പണം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എത്ര വേണേ ഞാൻ ചെലവാക്കും പിള്ള ചേട്ടൻ എന്താ പറയുന്നു കുഞ്ഞിങ്ങോട്ടിരുന്നാട്ടെ ആദ്യം ആ റാഹേലിന്റെ ആട്ട നിർത്തണം അതൊരു പതിനായിരത്തിൽ ഒതുങ്ങും പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ കയറി ചെലുത്തുന്ന അല്ലെ ആബലും ആബലുടെയും പയ്യന്റെയും കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ച വെച്ചു കൊടുക്കണം നാരദൻ ഉണ്ണി തന്നെ അയ്യായിരത്തിൽ ഒതുക്കാം പിന്നെ ബറബാസാണ് അത് കുറച്ച് പാറുള്ള പണിയാ എന്ത് ചെലവ് വരുമെന്ന് അവസാനം പറയാൻ പറ്റും അപ്പോ ഞാന് ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വൈകിട്ട് ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ അകത്തേക്ക് വന്നിരുന്നേ അല്ലെ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം
ജയിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഭരണമിരിക്കും അതിനല്ല ഞങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം പറയാനാ വന്ന ആരത് ഉറക്കം കളഞ്ഞ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ വേറെന്ത് കാര്യമാ ബുധനെ നീ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം നീ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളോടൊന്ന് വരണം ഈ നട്ടപാതിരിക്ക് എനിക്ക് വയ്യ പുറത്തോട്ടൊന്നും വരാൻ നോക്കും വരും എങ്ങോട്ടാ 
ഈ പഞ്ചായത്തിലൊരു കാര്യം കാണാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാര്യക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കണ്ട ഗതി കേട്ടാണ് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളത് പച്ചക്കള്ളമാണ് നേതാവ് പറയുന്നത് എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി തരാമോ എന്റെ ഭാര്യയെ കാണിക്കാനായിരിക്കും കുറുപ്പും കുറുപ്പിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഈ നാട് കട്ടുമുടിക്കുന്നതിന് ഒരറിഞ്ഞു വരുത്താൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രമേയത്തിന് ഭരണപക്ഷ താടിയിരിക്കുന്ന നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണ കൂടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവിശ്വാസ പ്രമേയം പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭ്യർത്ഥന ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നില്ല പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം പിൻവലിക്കാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് വോട്ടിംഗ് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ശബ്ദ വോട്ട് മതിയാവും മതി പ്രമേയത്തെ അനുകൂ പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ കൈവേർത്തുക പഞ്ചവടിപ്പാലം പണിയുന്നതിന് പി കെ വൈശ്രമ പണിക്കുടെ മകൻ പി വി ജിമൂദഹാന്റെ ടെൻഡർ ഉറപ്പിച്ചതായി ഇതിനാൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു വാടു നമുക്ക് പോവാ ഒടക്കിനൊരു പുതിയ വഴിയുണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകളെ മുഴുവൻ അടക്കാം അതെങ്ങനെയാ പഞ്ചവടിപ്പാലം അമ്പലത്തിനടുത്താണല്ലോ ആ ഇപ്പൊ പൊളിച്ചു പണിയുന്നതും അവിടെ തന്നെയാണല്ലോ അതിന് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പാലം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉള്ളെന്നും പുതിയ പാലം പള്ളിയുടെ അടുത്തുകൂടെ വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉടനെ ഒരു പൊതിയ പ്രക്ഷോഭം അഴിച്ചുവിടാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നാ വെച്ചു പാലം പള്ളിയുടെ അടുത്തുകൂടെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും പുതിയ റോഡ് വേണ്ടി വരും അതിന്റെ കോൺട്രാക്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പൗലൂസ് മുതലാലിക്ക് പിടിക്കാം ഇതൊരു വളഞ്ഞിരിഞ്ഞ റോഡായിരിക്കുമല്ലോ സഹാക്കെ നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ അസൗകര്യം ആയിരിക്കും നാട്ടുകാരുടെ സൗകര്യം നോക്കിയ വികസന പരിപാടികൾ നടക്കുക മുതലാളി എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസഹാക്ക് അങ്ങ് നീക്കോ അപ്പൊ എങ്ങനെ സാറേ ഇവിടെ ഒരമ്പത് ആക്ക് പിന്നെ പിന്നെ കുറുപ്പേട്ടന്റെ അവിടെ കുറുപ്പേട്ടന്റെ അവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് അവിടെ എന്നാ തന്നെ എഴുപത്തഞ്ച് ആക്ക് കക്കൂസിന്റെ ടാങ്കിന്റെ അടുക്കളയുടെ മണി തീരണ്ടുള്ളൂ എന്നാ താനൊരു കാര്യം എന്റെ ഇരുപത് ആക്ക് ഇവിടെ ഇറക്കിക്കോ എനിക്കുള്ള കാശ് വന്നാൽ മതി ഓഹോ അപ്പൊ ഒരു ഇരുപത് ചാക്കൂടെ ഇറക്കിയോ മൊത്തം എഴുപത് ഇവിടെ മൊത്തം എഴുതി ഇറക്കിയപ്പോ വേഗം വാട്ടറോ കിഴക്ക് വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി വേഗട്ടെ ഇത് എത്ര നിലയാ ഇത് എത്ര നിലയാ അതൊക്കെ സിമെന്റിന്റെ ഏലം പോലെ പിള്ളേ സിമെന്റ് കുറഞ്ഞ ആ പാലത്തിന് വല്ല ഏനക്കേട് അപ്പൊ നിന്ന പോലെ കുഴിയണോ ന്യൂനപക്ഷത്തെ ചവിട്ടി മതിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഭരണമാണ് ഇവിടെ നിലവിലുള്ളത് വർഷങ്ങളായി അവശത അനുഭവിക്കുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന ഭാരം ചുമക്കുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ഈ പഞ്ചായത്തിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നുള്ള കാര്യം ഭരണാധികാരികൾ മറന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രദേശത്തൂടെ റോഡ് വേണം ഒരു പാലം വേണം ഈ പ്രദേശത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള മുറവളി ചെവിക്കൊള്ളാൻ ഇവിടെ ആളില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് എന്നും തടസ്സമേ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിന്റെ അറിഞ്ഞു വരുത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള സുവർണാവസരം ഇതാ സമാഗതമായിരിക്കുന്നു അതായത് പൊളിച്ചു പണിയുന്ന പഞ്ചവടിപ്പാലം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിപ്പെടുന്നുകൂട എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പഞ്ചവടിപ്പാലം ഇതുവരെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് പുരാതനമായ ഈ പുണ്യദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്തുന്ന നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളുടെ സൗ
മാറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭാവിയിൽ ഒരു സ്കൂൾ വന്നാൽ ഒരു ആശുപത്രി വന്നാൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് തന്നെ വന്നാൽ ഒരു പാലമോ റോഡോ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ പറ്റും നമ്മുടെ വൈദിക മേലധ്യക്ഷന്മാർ പോലും ഒരു പാലത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് പാലം ഇവിടെ പണിയണമെന്നുള്ളതിന് മൂവായിരത്തോളം പേര് ഒപ്പിട്ട ഒരു മെമോറാൻഡം എന്റെ പാർട്ടി ഗവൺമെന്റ് സമർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ സമുദായക്കാരുടെയും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സഹകരണവും പ്രാർത്ഥനയും ഈ കാര്യത്തിലുണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നക്കാപ്പിച്ചക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് അയ്യായിരമോ കൊടുത്ത് ജീമു മോനി തങ്ങ ഒതുക്കി തീർത്തുകൂടെ ഞാൻ റെഡി എത്ര ഞാൻ പറയാം കാശ് കൊടുത്ത പ്രശ്നം തീരുവൻ തോന്നില്ല ചേച്ചി കാശല്ലേ ഇപ്പൊ തരകന്റെ കീശയിലുള്ളത് പൗലോസ് തന്നെയല്ല തരകൻ പരസ്യ പ്രസ്താവന അച്ചടിച്ചിറക്കിപ്പോയി അതെ പ്രസംഗം മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാമായിരുന്നു അച്ചടിച്ചാ പിന്നെ വിഷമമാ എല്ലാ അവതാളത്തിലായ മാട്ട എല്ലാ കണക്കുകൂടലും തെറ്റി റാഹേൽ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് പ്രശ്നം ജാതിയായി പോയതുകൊണ്ട് എനിക്കും എന്റെ ഭർത്താവിനും നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കാൻ പറ്റില്ല പാലം പണി മുടക്കുന്നവർക്ക് കൂട്ടി കയറിയാൽ മതി പാലം പണി മുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ചെക്കൻ കടപണിക്ക് സിമിന്റിലും കമ്പിക്ക് ഇവിടെ പോവും പിന്നെ റാഹേലിന്റെ വീട് പണി ചേട്ടന്റെ കക്കൂസ് താത്താടെ കടുത്ത് പഞ്ച് പാലം മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ഭീഷണി ഘടക കക്ഷികൾ പാലം വലിക്കാൻ സാധ്യത ഐരാവതക്കുഴി പഞ്ചായത്തിൽ പണി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചവടി പാലം ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി അതിപുരാതനമായ പള്ളിക്ക് സമീപത്തേക്ക് മാറ്റി പണിയണമെന്നുള്ള ഭരണകക്ഷിയിലെ രണ്ട് ഘടക കക്ഷികൾ നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തര പ്രമേയം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണത്തിന് ശേഷം തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഭരണമുന്നണിക്കുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിക്കാൻ ഈ കക്ഷികൾ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കുകയില്ലെന്നും ഒരു പാലത്തിലും തട്ടി മന്ത്രിസഭ വീഴില്ലെന്നും ഭരണമുന്നണിയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി മതസൌഹാർദ്ദം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പോലീസിനെ പഞ്ചവടിയിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചു മന്ത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം വൈകുമല്ലോ മുപ്പതാണുങ്ങള എട്ട് പത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ മൗനേതാണ് അല്ല മുദ്രാവാക്യം വിളി അല്പ പാട്ടുമുണ്ട് പാട്ട് വേണോ എനിക്ക് നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയാവും നൂറ് രൂപ കുറയ്ക്കണോ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരാം ശരി ആ നാലഞ്ച് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചട്ടയും മുണ്ടും വേണം എല്ലാവർക്കും ബന്ധിക്കായും വേണം ക്രിസ്ത്യൻ ജാതായ ക്രിസ്ത്യൻ ജാതായ എല്ലാവരും റെഡിയാണ് ടിമുടി ആറാടിയിട്ടും ചന്ദനം വാരി പൂശിയിട്ടും പസ്പത്തിലടിമുടി ആറാടിയിട്ടും ചന്ദനം വാരി പൂശിയിട്ടും മെക്കട്ട് കേറുവാൻ വന്നാൽ തിരിച്ചടി കിട്ടും മെക്കട്ട് കേറുവാൻ വന്നാൽ തിരിച്ചടി കിട്ടും മാമോദി സാ വെള്ളം വീണവർ മാപ്പു പറഞ്ഞു മടങ്ങില്ല പള്ളിവരയ്ക്കും നീറ്റാലെന്താ കള്ളിവെളിച്ചത്താകൂലോ കള്ളിവെളിച്ചത്താകൂലോ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞാലെന്താ വെട്ടി വിഴുങ്ങിയതറിയൂലോ വെട്ടി വിഴുങ്ങിയതറിയൂലോ കള്ള സിമന്റിന് കാവലിരിക്കുന്ന കള്ള ശിഖണ്ടിയെ കണ്ടോളാം നിന്നെ ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം കാല 
കാലം മാറിയ നേരു മറന്നു പാലത്തിന്റെ പേരു പറഞ്ഞു പാവം ഞങ്ങള് കുഞ്ഞാടുകള് പറ്റിക്കാമെന്നു കരുതേണ്ട മണ്ടക്കൂറുപ്പല്ല മണ്ടോദരി മണ്ടി മണ്ടക്കൂറുപ്പല്ല മണ്ടോദരി മണ്ടി കണ്ടോ കണ്ടോ ചെമ്പട കണ്ടോ 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 ഇഷാക്ക് തരകന്റെ ചെമ്പട കണ്ടു ഇതിനെ തടുക്കുവാൻ ഉശിരുള്ളവരുണ്ട് ഇതിനെ തടുക്കുവാൻ ഇതിനെ തടുക്കുവാൻ ഇതിനെ തടുക്കുവാൻ ഇതിനെ തടുക്കുവാൻ ദേവര് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് വേഗം വാ ഒന്ന് വേഗം നിറന്ന് വന്നാട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയുണ്ട് ആ വേഗം നിങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പും നാട്ടിൽ പാട്ടല്ലേ മൂരാച്ചി ഓങ്കാര പൊരുളാണ് സത്യം ഞങ്ങൾ ഓടിയോളിക്കുമെന്നോർക്കേണ്ട പള്ളിപ്പാടയുടെ മൂച്ചെന്നും നോക്കേണ്ട തില്ലേച്ചൻ തന്നെ നയിച്ചാട്ടെ പടക്കുറുപ്പേ ജേതാവേ പഞ്ചായത്തിൻ നേതാവേ പടയണി വന്നാലും ചെമ്പട വന്നാലും പപ്പടം പോലെ പൊടിച്ചോളാം അമണ്ടോദരിയുടെ മാനം കാക്കാൻ നേരിട്ട് വെട്ടി മരിച്ചോളാം സംസ്കാര സംഭൂജ്യനാം സ്വാമി ശീർഷാസനാനന്ദ സ്വാമി അമ്പുകളെടുക്കൂ വമ്പുകളൊടുക്കൂ അവതാരമായി വന്നു ഞങ്ങളെ നയിക്കൂ ശിവ ശിവ ശംഭോ പാലം കാക്കുവ ശിവ ശിവ ശംഭോ അക്കരെ ഇക്കരെ നിൽക്കും ഞങ്ങൾ തൊക്കയും ഈ ഒരു പാലം മാത്രം പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ഭക്തജനങ്ങളെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയകരനായ ശ്രീ ശീർഷാസ്വന സ്വാമി നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതാണ് അതിനായി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ എന്റെ ജാതിക്ക ഇന്നത്തെ ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രകോപിതരാണ് എന്ന് നാം അറിയുന്നു പക്ഷേ ഈ ആവേശ ലഹരിയിൽ അവിവേകമൊന്നും കാണിക്കാതെ ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ എന്റെ അമ്മയുടെ ആങ്ങളയാ നിന്റെ അമ്മ ആരാടാ പഞ്ചോടി റാഹേലാ 
ഐരാവത കുഴി പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഫോടകാത്മകമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ കണക്കിലെടുത്ത് പഞ്ചവടിപ്പാലത്തിന്റെ പണി തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കാൻ ഇനിയൊരു ഉത്തരവുണ്ടാകുന്ന വരെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രളയയുടെ വക മറ്റൊരു വാർത്തയുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പഞ്ചവടി റാഹേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മതസൌഹാർദ്ദ അനുരഞ്ജന കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതായും താൽപര്യമുള്ളവർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടണം നമ്മുടെ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും വ്യത്യസ്തമായ ഡിമാൻഡുകളാണ് വ്യത്യസ്ത ശൈലിയിലുള്ള ജാഥകളും നമ്മൾ നടത്തി പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര മൂർച്ചിക്കാൻ കാരണം റാഹേൽ താങ്കളെയാണ് പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ അവറാച്ച മഹാ കുസൃതിക്കാരനായിരുന്നു ഫാൻസി ഡ്രസ്സിൽ അവന എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സ്വാമിയുടെ പൂച്ചു പുറത്തായി എന്ന് വെച്ചാൽ നഷ്ടമൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരു രക്തം സാക്ഷിയെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പോ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഞാൻ പറയാതെ അറിയാമല്ലോ എപ്പോഴും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ തമ്മിൽ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പാലത്തിന്റെയും സിമന്റിന്റെയും പേരിൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഖം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിന് ഞാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറയട്ടെ പാലം നമുക്ക് ആർക്കും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതല്ല പക്ഷെ നമുക്കെല്ലാം പാലം പണി കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം ആ കാര്യം തെളിച്ചു പറയാമല്ലോ പാലം പണികളുള്ള ഗുണം കുറുപ്പുസാറിനും കൂട്ടർക്കും മാത്രം വീതിച്ചാ പോരാ പാലം പണിയുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു ഫോർമുല നിന്റെയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് പള്ളിയും അമ്പലവും കൂടി ഒരു പാലത്തിന് വേണ്ടി പിടിവലിയായത് കൊണ്ട് സർക്കാർ പാലം പണി തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉത്സാഹിച്ചാൽ ജാതി തിരിച്ച് രണ്ടു പാലം അനുവദിക്കുവോ പള്ളിയുടെയും അമ്പലത്തിന്റെയും നടുവിൽ പഞ്ചവടി പാലം സ്ഥാപിക്കണം അതൊരു നല്ല തീരുമാനമാണ് തന്നെയുമല്ല ഇത് അനുരഞ്ജന കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനമായി സർക്കാരിന് ഉടനെ അറിയിക്കുകയും വേണം പള്ളിയുടെയും അമ്പലത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്കായി പാലം വരുമ്പോൾ പുതിയ റോഡ് വെട്ടണ്ടേ അതിന്റെ കോൺട്രാക്ടോ ഇനി ആർക്കും തർക്കവിഷയമൊന്നുമില്ലല്ലോ പാലം വന്നാൽ നമ്മളെ കടത്ത് പൂട്ടേണ്ടി വരും നമ്മൾ പട്ടിണിയിലാവും ഐരാവത കുഴി കവലയിലുള്ള നാല് സെന്റ് പുറമ്പോക്ക് താത്താക്കി പതിച്ചു കൊടുത്തേരെ ഒരു ചായ കട തുടങ്ങിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ പാലം പള്ളിയുടെയും അമ്പലത്തിന്റെയും നടുവിൽ പണിയുന്നുവെന്ന് ഈ അനുരഞ്ജന യോഗത്തിനൂടെ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇത് പത്രക്കാരോട് പറയാമല്ലോ പറയാമല്ലോ പറയാം പറയാം പക്ഷെ ഈ റോഡിന്റെ കോൺട്രാക്ട് പൗലോസ് പൊഴാളിക്കാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പുറത്താക്കണം ഈ അനുരഞ്ജന സമ്മേളനം നടത്താൻ മുൻകൈ എടുത്ത പഞ്ചവടി റാഹേലിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ഭക്ഷണം മാത്രമായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് മന്ത്രിസഭാ പ്രതിസന്ധി മാറി പഞ്ചവടി പാലം മാറ്റിപ്പണിയുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലമായി നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഒച്ചപ്പാടിന് ഇടയാക്കുകയും മന്ത്രിസഭയ്ക്കൊരു വൻ ഭീഷണിയായി മാറുകയും ചെയ്ത പഞ്ചവടിപ്പാലം ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാറ്റി അമ്പലത്തിനും പള്ളിക്കും മധ്യെ തുല്യ അകലത്തിലായി പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ പാലം പോലെ ആടി നിൽക്കുകയായിരുന്ന മന്ത്രിസഭ ഒരിക്കൽ കൂടി രക്ഷപ്പെടുത്തി അവിടെ പുറകോട്ട് മാറിയ ഷെഡ്
കല്യാണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മന്ത്രിയെ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണം ഒൻപതേ കാലിനാണല്ലോ കല്യാണ മുഹൂർത്തം പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വിവാഹ ചടങ്ങിന് മുമ്പായാലോ ഒമ്പതേ കാലിന് കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ പുതിയ പാലത്തിലെത്തി ഉദ്ഘാടനം പാല ഉദ്ഘാടനത്തിനും കല്യാണത്തിനും മന്ത്രിയെ വിളിക്കാൻ ഉടനെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകണം മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയും കൂടെ ക്ഷണിക്കണം രണ്ടുപേരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ തലസ്ഥാന സാരെങ്കിലും വേണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേ വേണ്ട പാലം പലതും കണ്ടവരാണ് കാലം പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോലം ഞങ്ങൾ കത്തിക്കും നമ്മുടെ പുന്നാരെ മോൾ അനാർക്കലി അള്ളാ നമ്മുടെ മോള് വന്ന് നീ വന്ന സമയം നല്ലതാ നിന്റെ മെമ്മോറിയലായി ഈ ചായക്കട ഇന്ന് കാലത്തായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം അവൻ ഇവിടെ നിന്റെ പോലീസുകാരൻ ഷാജഹാൻ സാരമില്ല അവൻ എന്തെങ്കിലും ഈ വഴി വരും നമ്മുടെ കൈ കിട്ടും മോളാത്ത് വാ ഇതാണ് ആ ആ <laughs> 
നിങ്ങളില്ലാണ്ട്ശ്വാസക്കൂടി പോകാലും ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു